Zonja e Zotrinju, për shëndes nga A2 sot, jemi në apsirën informative të orës 14 tona A2 sene. Njemi me titit kërësër. Shqipëria humbë në të mbëdhjet pozicione kreasuar me një vit më parë për klimën e të bërit biznes në vendin ton, Banka Botërore ka publikuar raportin Doing Business që përfshin ekonomit e 190 vendeve të botës. Më shumë vëmendi nga qeveria me këtë moto protestuan sot personat ma aftësit ku fizuar në marshimin nga parlamentit drejt kërë e ministris ku kundërshtojnë ndryshimet në ligjë për pagesat nda i kësaj kategoriet shoqërisë. Pau përfshirë depolitizimi administratës opozita në parlament refuzon të votojnë ndryshimet në reformës gjedhore, por gjiknuri tha se depolitizimi dhe sistemi do të diskutohet në një moment të dytë për reformën u diskutua edhe në selin e partiz demokratike. Ambasadori Bashkimit Evropian Luigi Soreka dhe AI o SBS Bernd Borshard vlerësua nisje në punës për reformën zjedhore nga partia demokratike dhe aleatë dhe sa ja ta apelojnë për gjetin e dakordësis me majoransën. Parlamenti Evropian miraton rezolutën ku kërkon vendeve antare të japin dritën një shile Shqipëris dhe Macedonisë së veriut në takimin e radhës e eurodeputetet shprejnë të shgënyër për refuzimin që ju bët dy vendeve nga Franca, Danimarka dhe Olanda. 39 viktima dhe gjetura brenda kamionit në frigorifer në ex-Essex të Britanisë së madhe ishën shteta skinez, policia vazhdojnë të marrë në pyjtje shoferi 25 vjeçari arrestuar në ndyshimin për vrasje, bazëtisën disa banesa. Pas i shkarkoj starovën nga laqi dhe rezikoj memën të tirana, dritan sa dedini është larguar nga stoli flamurtari, trajneri i ri, pritet e mërojt, ish kapiteni Artan Saka i cili dy vitëm pari ishte në luft me klubin për pagat e prapa mbetura. Banka Botrore ka publikuar ditën e sot me raportin Doing Business i cili përfshin ekonomit e 190 vendeve të botës. Në klasifikimin e këti viti, Shqipëria renditat në vendin e 82% dhe ka humbur 19 pozicione nga një vit më parë. Shifra këto që të regojnë një përkejtsim të të bërit biznes në Shqipëri vetëm në harë ku në kohor të një vit. Shqipëria ka humbur 19 pozicione në renditen e doing business, indeksi publikuar nga banka botrore që përdorit si referenc nga investitorët global e rendit Shqipërin në vendin e 82, duke lëm pas në rajon vetëm Bosnia dhe Erzegovina në vendin e 90. Mungesa reformave në fushën e të bërit biznes, është arsua ja kërësore pëse Shqipëria ka mbetur pas vendeve të tjera, ndërko që raportin bështetet vetëm në kuadrejnë ligjor dhe nuk shtonë si element krizën politike. Pa isja me leje ndërtimi, pagesaj taksave dhe zbatimi kontratave mbeten pengesat kërësore për investitorët e huaj në Shqipëri, ndërsa duing biznes vlerëson progres të qenësishëm vetëm në fushën e lidhjes energjis elektrike. Pavarstisht faktit se qeveria kishtë kërkuar edhe konsulencë, pikërisht për ndërmare Lista e masave të ndërmara vite dhe fundit të shanemike, veçanërisht kreasuar me vendet e tira të rajonit. Ndër vendet e Balkanit për endimor që shien edhe si konkurentet kërësor në përthitin në investimeve të huaja, kërëson Macedonia, me gjithse në rënje në klasifikim kreasuar me një vit më par. Ajo ndiqet nga Serbia në vendin e 24-tërt, Malizi në vendin e 50-të dhe Kosova në të 50-të shtatin. Serbia është në fakt vendi vetëm në rajon me përmirësim në renditje, falë reformave të ndërmara në thuaj se gjitho fush që mbulon indeksi. Personat ma aftësit ku fizuar e marshuan sot nga parlamentin në drejtim të kryo e ministris në formë proteste ndaj shtetit për respektim të sugjerimeve të konventës e kombeve të bashkuara për më te për vëmendje dhe shërbime si dhe rishikimin e ligjit që ullë ndjeshën pagesën mujore për shumë për tyre. Kjo proteste organizohet në kuadrë të muajt e ndërgjëjcimit për sindromën down. Personat ma aftësit ku fizuar janë rikëtyër sëri sheshëve të protestës ata ku ndështojnë reformën e po ashtu ligjin që si pas syre redukton pagesën e aftësit su ku fizuar. Pikërish këtu ku ndodhemi para parlamentit, personat dhe familjart të fëmive me sindromën down kanë vendosur për të marshuar në shënjë proteste duke ku ndështuar ligjin. Si pas syre, ligjëri dhe reforma synon të reduktoj pagesën e tyre por edhe të cënoj shërbimet për këtë kategori. Ne sot jemi kemi dalë si familjar si përfaqësues të gjithë personave ma aftësit kofizuara, të të gjitha lojeve të aftësive të kofizuara, për të folur për dy gjëra kërësore. Si fidim, do flasim për konventën dhe implementimin e konventës në Shqipëri. Êshtë një komitet i cili është organ i pavarur, 
i cili shikon se si shpar implementimi për bon shteti që e ka ratifikuar. Thënë më, thën më shqip, shkelen të drejtat e personave me aftësit ku fizuar janë qita të zjetini në Shqipri? Shkelen të drejtave, normalisht, kur nuk kemi legislacione që janë në përputhe me këto konvent, kur nuk kemi shërbime që të, i ka dëturim shtetit të jenë, kur nuk kemi transferens në projekt ligje që po bëhen, në vendime që po meren, në këto moment normalisht që kemi shkelet të drejtave. Sto shikoni dhe nga mesajët që kemi në pankarta, ne, uh, problematikat në Shqipri janë shumë të shumëta. Gjithashtu ne kërkojmë nga shteti dhe jo vetëm ne, por dhe kjo komiteti ka bërë rekomandimet e tia, që tjen më transparent në reformën e vlerësimit për asin e kufizuar. Redukton dhe njerë, reforma pagesën aftësis kufizuar. Dhe të themi që ne informacioni pakët që kemi nga shteti shqiptar, lë shumë hapsira për të dëshuar që mund të kemi dhe prekje të pagesa më atësit të kufizuar. Për këto ne jemi këtu për të parandaluar, sepse nuk mund të jemi pas të para një situate ku prekjen interesat e komunitetit tonë. Për këto ne mendojmë dhe e, theksojmë që nuk kemi pëse të kemi justifikim, apo të ndjemi të detyruar të kërkojmë të drejta tona, të drejta të cilat janë me legislacion dhe janë të dhona si nga konventat në komtare, si nga shteti shqiptar vetë, si nga legislacionit të ndryshme. Alemderi. Ndryshimi sistemi dhe përfshirja në draft e depolitizimit administratës duket se ka përfshirë në debat majorancën dhe opozitën në komisionin e posaqën për reformës zjedore. Në mbledhin me dyrët mbyllurat zhvilluar sot nga antarët e këti komisioni, nda si të ishin të fokusuara në këto dy të qështje. Do të lidhemi drejtë për drejtë me Elona Gjyrmin që ka ndikur zhvillimet sot atje. Elona të përshëndes edhe njerë, majoranca duket e vendosur për të avancuar me artimin e reformës zjedore për ndarjen e punës duket se ka dhe planin gati, apo jo? vjetor do të parashitet edhe një draft tjetër për sa i përket rekomandimeve të OSBE-u direkt përveç aty që u bë publik ditën e djeshme dhe u shqyrtua sot në mbledhjen e parë të komisionit të reformës zgjedhore që pati një rezultat konkret dhe shqyrtoi punën. Pra do të kemi pjesën tjetër të uh, rekomandimeve të OSBE-u direkt që lidhen pikërisht me administratën zgjedhore dhe depolitizimin e saj. Majoranca në përmjet zotit Gjiknuri u shprej gatshme që këtë produkt ta konkretizoi brenda muajt nëntor dhe më pas me vot do të do të hidhet për votim në seancat e fundit të muajit të djetor kur mbyllet dhe sesioni parlamentar. Gjatë saj kohe dhe opozitës parlamentare i është kërkuar që të paraqisdha ajo opinionet e veta apo dhe amendamentet e veta për kodin elektoral ku kryesori siç dihet është sistemi zgjedhor. Unë do të ndihni uh, fjalën e zotit Gjiknuri dhe në pas përfundimit të mbledhjes dy orshe në kryesinë e kuvendit ditën e sotme. Ka disa vendime realiste të guximshme ka disa propozime jashtëzakonisht radikale, sidomos ajo që do të ketë detyrim që i vë detyrim qeverisë që për 6 muaj të raportoj për çdo lloj aktiviteti dhe është një komision qendror i zgjedhjeve të cili vendos nëse do të konsiderohet aktivitet me përmbajtje politike elektorale ose jo, duke kthyer de facto qeverinë gati si një qeveri e gjysëm teknike do ta thoja, sepse ndalohet për 6 muaj përpara zgjedhjeve aktiviteti i mirëfillë politik, ajo që presupozohet nga një të quhet si avantazhi që ka gjithmonë në forca në pushtet në përmjet qeveris që kryon përpara zgjedhjeve, pra avantazhit përpara fushatës zgjedhore. Unë jam mikëzuar që Partia Demokratike po e merr seriozisht çështjen e reformës zgjedhore, nga deklaratat që kanë bërë publike, ata kanë filluar të punojnë për të, pavarësisht se ata nuk e njohin Komisionin të Reformës Zgjedhore siç edhe kanë deklaruar publikisht, ne nuk na pengon që të kryejmë çdo lloj mënyrë sui generis komunikimi për aqkoh sa opinionet e tyre në lidhje me projektet apo propozimet që ata kanë në lidhje me përmirësimet e kodit zgjedhor të mund përfshihen si punë e Komisionit Reformës Zgjedhore. Nëse ata do të përgatisin draftet të tyre, opinionet të tyre, duke e dhënë dhe OSBE-s dhe jo ne në mënyrë drejt për drejt, ne natyrshëm do kemi mundsi të marrim, të trajtojmë dhe në fund fundit mund të jetë një mënyrë shumë e mirë pa qenë direkt në komunikim, meqense ë ekziston një lloj kompleksi i tillë. Ne do bëjmë çmos që çdo propozim i Partisë Demokratike, i grupit të tyre, të cilë i cili është në përputhje me rekomandimet e OSBE-u dirë, natyrshëm ne do të marrim parasysh dhe masa do të jetë një rast i rall ku dakordësia e kodit zgjedhor nuk do të shtrihet vetëm në partitë parlamentare, po dhe në partitë jashtë parlamentare. Elona po nërkohë opozita parlamentare ka kërkesat e saj për mënyrën se si duhet të vijojë puna me këtë reformë. Cilat janë ato? Opozita, ashtu si që e shpreu dhe zonja Ajdari në konferencën për shtyp 
pak para se përfunduar mbledhjen e grupit parlamentar dhe pasi kishte përfunduar dhe mbledhja e Komisionit të Reformës, vazhdon të kom nguli që i vetmi variant që do të hidhet në votim në seancë plenare të përmbajë edhe ndryshimin e sistemit, pra varianti i ndryshimit të kodit elektoral, jo vetëm vrejtje të OSB-ve i Odirit, vetëm mos ndahet produkti në dy faza siç pretendon në majoranca. Këtë vrejtje e ka ngritur edhe gjatë diskutimeve në Komisionin e Reformës ku shirtua drafti i ekspertëve por ana, nga ana tjetër, majoranca ka garantuar se filimi ishtë do të njësë puna me këtë produkt dhe me ngritje në grupit të punës edhe deputetet o opozitës do të kenë mundësi që vrejtjet e tyre apo dhe propozimet konkrete të sjedhin në përmjet drafteve konkrete, pra se do t'ishtë e hera parë që opozita në parlament përveç artikulimit e propozimeve të saj nga foltoria parlamentit apo deklaratat publike, duhet të silte dhe një, uh, një draft konkret me propozime për saj përket ndryshimit të reformës zjedhore. Qka është marë përsi për nga ana opozitës, deputetet të cilës në mbledhjen e arshme do të selin gati dhe amendamentet që kam për ndryshimin e sistemit. Po nërko, a është në kushte opozita që t'i imponohet majorancës për realizimin e kërkesave të saj, Elona? Në fakt, në mbledhje në, në konferencën për shtyp që pati pas të mbledhje së grupit të parlamentar, zonja i darë u pyet të nga 2 senen pikërish për këtë qështë. Ajo është e vedishme se mund këtë rritje votash, për a shko sa kodi miratohet me 84 vota dhe majorancës i duen fare pak nga ato të deputetve të opozitës që kanë treguar se janë të përqarë. Më dhe të ndishni deklaratën e zonjës i darë në interes të pyetjes së a 2 senen. Majoranta do zjedhi këtë rrug, besoj se do jetë një mënyrë komplet destruktive të, 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 të procesit. Sepse majoranta pa tjetër që mund të zjedhi e ka bërë dhe më përpare, për nuk besoj se kjo do ishte një opcion i mirë për shqiptarë, sepse do duke i qarë që majoranta do zjedhi një mënyrë të, të gabuar për të adresuar këtë qështje. Ne kemi një komision për reformës gjithore, i cili do meret me qështjet apasapi dhe besoj që majoranta nuk do ishte në të mirë në saj për të zjedhur këtë rrug. Grupi Parlamentar Demokrat, si që keni parë dhe në seansën e kaluar, është zjeruar dhe ka antarë të rinë. Pa titër që ka gjithashtu dhe mendimet të ndryshme për një grupi dhe kjo ndodhë shpesh, si do mos me antarë të rinë, të cilët kanë ardhur si rebel, mund të themi, nga, grup, nga listat e grupeve, që nuk kanë pranuar vendimin e grupeve apo partive të tyre politike dhe kanë pranuar për të hyrë në, 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 në kuvënd. Prandaj, ju duhet e këtoni që dhe natyra e tyre është pak e fort dhe këto gjëra ndodhin për nga grupeve parlamentarë. Por, ju këtoj që të gjithë antarët e grupit parlamentarë demokrat janë në një mëndi kur vjen qështja për ndryshim në sistemit. Dhe... Elona Gjulmit falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Financimi partive në fushat si dhe administrimi zjedhori ishin dy temat për cilët kanë diskutuar në selin e partiz demokratike ekspertët e opozitës jashtë parlamentare. Ndërto, përfshihet edhe votimi dhe numërimi elektronik. Sekretari për gjithë shumë i partiz demokratike thasë e opozita nuk të rrishet nga propozimi për strukturën e posaqme për reformën zjedhore. Paralelisht me Komisionin e Posatëshëm, opozita e bashkuar diskutojnë në Selin Blu, propozimet e sajnë për reformën zgjedhore. Grupi i punën si drejtuar nga sekretari i përgjithshëm i Partiz Demokratike, Gazmen Bardi, radakort për dy produkte. Kemi përmbyllur dy qështje kryesore të reformës zgjedhore, që lidhen me financimin e fushatave dhe të partive politike, si dhe qështje që lidhen me administrimin e procesit zgjedhore. Te ka administrimi zgjedhore, opozita përfshin numërimi dhe votimin elektronik, por pa detajuar afante apo pilotim. Se përket financimit e partive politike, opozita propozon rritje të rolit të financimit shtetror dhe ullje të financimit privat. Propozimi parashikon ullje në mas drastike të shpenzimeve të fushatës dhe rritje të transparencës dhe monitorimit të burimeve të financimit dhe shpenzimeve të partive politike. Gjatë komunikimit me gazetarët, bardi për sëriti së opozita nuk të rrishet nga propozimi për një struktur të posaqme për reformën zgjedhore, ndonëse ajo ju refuzua nga vetë ndërkomtarët. Kura dy sjene në pyetja të se si do t'i përcileshin majorancës këto propozime, bardi foli për një produkt të përbanshkët me socialistët, 
por paga dishmërim për ta diskutuar atë. Detyra e palës tjetër është të mendoj për interesin e qytetarve dhe të pranoj atë mekanizëm bashkëpunimi që ne kemi propozuar për pasur një produkt të përbashkët të reformës zjedhore. Produkt të përbashkët përfshin dhe ndarja një reformës në dy faza? Fazat edhe ndarja me dy, tre apo pes nuk ka asë një rëndësi për qytetarët shqiptarë, qytetarët shqiptarë duan që tjetë vullneti tyre që përcakton qeverisjen e nesërme të vëndit. Opozita e bashkuar do të zhvilloj një tjetër mbledhje të hënën për të vijuar me propozimet të tjera për reformën elektorale. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiran, Luigi Soreka dhe AI, ose bëhes Bernd Borshard, folion eksklusivisht për atë një CNN, lidhur me levizin e opozitës jashtë parlamentare për reformën zjedhore. Diplomatët e quajnë lajmë të mirë këta angazhim dhe inkurajojnë palët për dialog. Angazhimin e opozitës të bashkuar për të ecur paralelisht me punimet e komisionit posatëshën parlamentar, ambasadori i bëhes në Tiran, Luigi Soreka, e quajn një hap pozitiv para. Every work Shdo pune bërë për të isur për para me reformën elektorale është i mirë pritur. Në një interviste ekskluzive për adu CNN, Soreka duket optimist, kur thotë se rruga e nisur në të duhet i ullë palet në një dialog. Opozita e jashtë parlamentare është angazhuar që të punoj me reformën sjedhore dhe kjo është një lajmi mirë. Êshtë e rëndësishme që puna e bërë po shkonë drejt në ndryshimit e ligjit aktual. Në fund të ditës do të ketë një moment që palet do të ullen me njëri tjetrin. Gjuha e përbashkët, si pas krye diplomatit të bëhes, gjendet kur shvishet nga kushtëzimet. Para kushtet nuk janë domos do shmërisht ato që të qojnë drejt dialogut. Ja kam thënë miqve të minit opozitës brënda dhe jash parlamentare. Do të vi një kohë kur kompromisit duhet bërë. Apeli është që të jenë të hapur për dialog, pa kushte. A dy CNN kërkoj një shëndrimet nga kreu i OSBS Bernd Borshard, lidur me pozicionimin në dy logore paralele të majorancës dhe opozitës jashtë parlamentare për ndryshimin e ligjit elektoral. Shumë mirë që filluan të punojnë, ata duhet të bëjmë bashkë i detë e tyre. Bëshkimi Europian, por edhe Bundestagu Gjerman, ka kërkuar që brenda djetorit të miratojnë në rekomandimet e OSB e Odir, se kush që rjetë nga procesi hapjes të negociatave. Nuk ka sinjalet reja përsa i përket vetos Francës që qoj në shtyrin e qeles negociatave për Shqipërin dhe Macedonin e Veriu. Deklarata vjen nga ambasadoria francese në Tiran, Kristin Vasake, cila konfirmon gjithashtu një takim mes presidentit Macron dhe krye ministerit Rama në Tiran së shpeti. A kemi ndo një sinjal të ri pozitiv nga Parisi lidur me negociatat për Shqiprin? Jo sepse këshili Europian ka marrë vendimin e ti, një vendim bi dëshirën për zjerimin e bashkimit Europian. Për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut konsiston në shtyrje në një vendimarje në një kohë të më vonshme, në samitin e Zagrebit. Gjithashtu, për herë të parë Kroacia, vendi i fundi që ju bashkua Unionit Europian, do të ketë presidencen e ti, kështu që merë një pjesë në së dëshironi. A kemi një datë për takimi në Rama Macro? Si që e dini krye ministri, zoti Rama e një mirë presidentin e Republikës, dhe presidenti Macron e një zotin Rama. Ata shkëmbejnë regullisht, por i takon presidentit e Republikës të vendose kur do të vi në Shqipri, por a i ka thënë shpesh që do të vi dhe do të vi. Nuk mund t'ju them se kur, pasi nuk e dim ende. Zoti Rama ka qënë në Francë, në vizita zyrtare, dhe ta një bëjnë fjalë për një vizit të presidentit Macron në Shqipri, por do të vi. Në një rezolut të miratuar të indën, Parlamenti Europian të thekson se Shqipria dhe Macedonia e Veriut i kishën plëtsuar kushtet për qelin e negociatave. Eurodeputetet dënojnë veto në Francës, Holandës dhe Danimarkës dhe kërkojnë mari në një vendimi pozitiv në samitin e radhës. Refuzimi i hapjes e negociatave me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut ishte një gabim. Në një rezolut të miratuar të inten, Parlamenti Europian thekson se të dyja vendet i kishin përmbushur kushtet. Parlamenti shprej shgënjimin e thellë për jonë e Francës, Danimarkës dhe Holandës, vlerëson për pjeket e Macedonis për zhidin e problemeve me fqinjët dhe për shëndet e reformën në drejtësi të Shqipëris. 
Euro parlamentarët i bëjnë thiri e vendeve antare të veprojnë me përgjësi kundrejt Shqipëris dhe Macedonisë së veriut dhe të ndërmarin një vendim pozitiv në takimin e radhës. Rezoluta u aprovua me 412 vota në favor, 136 kundrë dhe 30 abstenim në debatin që para priu votimin brëmjën e sejntes. Eurodeputetet adresuan kritikat të ashpra ndaj shteteve që refuzuan zgjerimin. Mungesa unanimitetit në arritje në një marveshje mund të shqetë si një dopsimi rolit bashkimit evropian në Balkanin përëndimor dhe politikës son të zgjerimit, e cilën betet një investim strategjik për pacen, stabilitetin dhe zhvillimin e Evropë. Ky nuk është një moment lafdije për bashkimin evropian, jemi në një moment në ngërqi. Le të mos harojmë se ka unanimitet në bi një gjë. Balkani për rëndimor ka nevoj për më shumë vendime të gudzimshme si a i prespës. Pas dështimi tonë për të përmbushur, angazhimin tonë javën e galuar, ta një antarët e bëhes duhet të sëqarën që limet e tyre drejt këtyre vendeve. Në rezolut thuet se Parlamenti Europian duhet të intensifikoj përpjeket për të garantuar që Parlamentet Komtare të vendeve të Balkanit për rëndimor të luajnë rolin e tyre si promotor të reformave demokratike. Policia e Kosovës zhvilloj një tjetër aksion në verit Mitrovicës gjatë operacionit e në arrestuar tre zyrtartë policistë të cilët akuzohen për krim të organizuar dhe keq përdorim të detyrës zyrtare, identitetin dërko nuk bëhet i ditur. Të arrestuari do të meren në pyjetje nga jetuësit e inspektoratit policorët Kosovës. Aksioni i sotë të mëndërko është vazhdimësi e operacionit të zhvilluar në muajnë majtë, koduar me emrin kontra banda. Autoritetet e Prishtinës njëftuan se gjatë gjithë këti operacioni janë arrestuar gjithsej 25 zyrtart policisë së Kosovës. Janë të kombësis kineze të gjitha viktimat e gjetura në kontenirin frigorifer në Essex të Britanisë madhe autoritetet vjojnë e timet ndërsa kanë bastisur dy banesa në Irlandën e veriu. 39 viktimat e gjetura brenda kontenjerit frigoriferik në Britani janë emigrant të kombësis kineze. Lajmi raportot nga mediat britanike, policia po vazhdon të marrë në pyet je shoferin e kamionit. 25 vjeqari Mo Robinson nga Porta Down në Irlandën e Veriut u arrestua në ndryshimin për vrasje ditë në mërkur. Autoritetet e Irlandës e Veriut bastisën dy banesa dhe agjensia e krimit kombëtar, tha se po punon të për të përcaktuar nëse grupet organizuara kriminale kishin pasur në do një rol. Si pas informacioneve të reja, trajleri vinte nga qyteti porti Zibruzh në Belgjik, dërsa kamioni rezulton të i registruar në Bulgari. Ndërsa jetimet vazhdojnë gjarja tragike, ka shtuar polemikat lidhur me emigracionin e paliqëshëm. Problemi nuk është zgjidhur kur, shoferët po përbalen gjithë një e më shumë me sulme. Duhet apranojmë që trafikantët po sofistikojnë mënyrat e futjes e emigrantëve në kamion. Ndërko, ekspertët britanik kanë treguar dhe të merin që kanë prijetuar 39 emigrantët kinez. Si pas tyre, ata kanë pasur një vdekje të nga daltë për shkak të qëndrimit për mbi 15 orë në temperatur minus 25 grad Celsius. Mirë do të flasim për sportin tani, pas rreth 30 minutash, partizani dhe Skënërbeu do të ndeshën kuadrët kampionatit komptar, për për më shumë në lidhje me këtë sfit do të flasim me kolegon ton Eralt Kodheli. Eralt, për shëndes, atër partizani, Skënërbeu, qëfar rëndësie ka kjo sfit? Qëfar do më thëni ka, Eralt? është të rëndësish, Marlin, sepse është ndeshe që për të dyja skuadrat në mbyllë fazën e partë të kampionatit, por për më të tëpër është ndeshe në cilën e cila mund vendosë shumë edhe përsa e takonë ambicijeve të dyja ekipeve. Partizani ka shansin që me një fitore në të takimin e sotën për balë skëndër beot një rival i madhë në këto vitet e fundit, të kujsh do të merin kreon, në që ofse marin këto tre pik, do të parakalonin edhe bylli, si ndërkoj që edhe për skëndërbeu në anën tjetër, këto tre pik janë shumë të rëndësishme, së pari sepse rendite në vendin e shtatë dhe janë mjafta fërë zonës play-out me vetën tre pik diferenc, por e rëndësishme është që të mos të mbasin edhe mos të mbasin edhe teren nga kreu dhe nga skuadrat që synojnë të pak të një vend për në kubat e Europës në këtë sezon. Eral, të sfit që përmbyll fazën e parë, si që the dhe ti pak më herët, po ndërko, kemi mbritur në qereku në këti sezoni, këti kampionati, që farë mund të themi dhe rritani? Partizani është aty, 
është ekipi kampion në fuqi, është kuadra që pretendon të rikonfirmohet në fronin e futbolit shqiptar, ka rival të mëdhenjë pa dushim kuksin, por edhe tiranën pavarësisht e thurisë si jo të mirë të bardhe bluve në javë të fundit, surpriza me madhe ka ardhur nga Bylisi dhe nga Vlaznia, dy skuadrat të cilat janë rikëthyër në elitë në fillim të këti sezoni, malakastriotët për momentin janë ende kryesues, për a i shkosa nuk zhvilluar në ndeshe e partizanit, janë pa dushim ata surpriza e bukur e këti kampionatin, qofë se do të bënë një përmledhje, unë nuk mbaj mund që të ketë patur në njëherë një kampionat ka shumë të luftuar, sepse në distancën e 6 pikve janë skuadrat nga vendi i parë dheri në vendin e 8, që është zona play-out dhe përveç flamurtarit që ka grumulluar vetën 2 pik në këto nënd javë të para, nuk duket se ka një skuadrë tjetër ka shumë të rezikuar për të rënë nga kategoria, apo me ka shumë diferens nga skuadrat e tjera. Prejsim e të shojmë se që do të ndodhë dhe si do të përfundoj kjo sfit bëndis partizanit dhe skënderbeot, unë falenderoj kolegu në Eralit Kodeli. Ndryshimi pritur ndërko në stolin e flamurtarit me skuadrën që renditet e fundit pas fazës partë kampionatit, ku janë gërmulluar vetëm 2 pik në nëndë ndeshet luetura, klubi Vlënjat njoftoj largimi në trajnerit Dritansa dhe Dini. Kuqezin kam vendosur që a i të mosjet më në kryet stolit me gjithë se do të qëndroj si pjesë stafit teknikë. Kandidat për të e mëruar në postin e trajnerit e këtë flamurtari është ish kapiteni skuadrës Artan Sakaj. 38 djeqari sa po ka mbyllur bashkëpunimin me Orikun dhe është gati të japë kontributin për kuqezint me ekipin që ndodhet në një prej periudave më të erta në histori. Sakaj ka qenë pjesë e flamurtari deri në vitin 2016, kur fitoj gjyqin me klubin për pagat e prapo mbetura, dërsa në atë periud nuk munguan edhe replikat e forta me administratorin i drizi. Përfajcuj se e Francës është gjobitur për nga tërimin e himni tonë komptarë në përbalin e 7-7-orit, kur në 7 dhe Francë u dëgjua himni Andorës në vend himni të Shqipërisë, nërsa gafa vazhdojme organizatorët që i kërkuan djes Armenis. Si pas l'ekip, Federata Franceze e Futbolit është gjobitur vetëm me 20.000 euro pas jetimit disiplinor të UEFA-s, një mas modeste për nga tëresën me himnin e cila vënoj nisin në ndeshjes me shumë minuta. Me informacionet nga sportin e kemi mbritur në fund të kësaj hapsirë informative, për para se të ndaj me u kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit, në A2CNN.com do të gjeni i zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirë pafshë.